सब्सक्रिप्शन टाइटल स्पॉन्सर्ड बाई जौहर टेस्ट यू बेबी सेंटर अट ऑफ उमा मेडिकल को स्पॉन्सर्ड बाई डॉक्टर प्लस नमस्कार देखें सी एन आपर संगे रही देवारती शुरू कर प्रेसक्रिप्शन सौजन् जहर टेस्ट बेबी सेंटर दाँत थकते दाँतर मर्म क्यों बोझे ना कई जख दाँत आय एक विषय सचेतन हवा उचित से एकटूखानी भावना चिंता करा उचित कारण दाँतर विभिन्न समस्या रही है और से ही समस्या जदि एक बार जर्जरित हो जाए दाँत से खान बैरिए आसाटा खूब मुश्किल और এই মুহূর্তে কিছু মানুষ অবশ্যই সচেতন হচ্ছেন কিছু মানুষ এটা বুঝতে পারছেন যে দাঁতেরও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন শরীরের বাকি অঙ্গের মতো দাঁতও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট আজকে আগামী আধ ঘন্টা এটা নিয়ে কথা বলবো আমাদের সঙ্গে যে বিশিষ্ট অতিথি আজকে উপস্থিত রয়েছেন আলাপ করে দিই তার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডেন্টাল সার্জেন সুমন্ত রায় আপনাকে স্বাগত জানাই সিএম এবং আপনারা যারা টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখেছেন স্বাগত আপনাদেরও টেলিভিশনের অডিওটা মিউট করে যখন ফোন করবেন তখন টেলিভিশনের অডিওটা মিউট করে কথা বলবেন আমাদের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে বলবেন আমরা বুঝতে পারব না হলে অসুবিধা হয় আপনাদের সাথে কথা বলতে আসি অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যেগুলো এর আগেও আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে এবং বেশ কিছু বিষয় আপনি অত্যন্ত মানে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় বলেছেন আজকে একটা বিষয় একটু জানতে চাই যে আমরা তো জানি যে দাঁতের ছিদ্র হয়ে যায় অনেক সময় এই ছিদ্র হয়ে যাওয়াটাই কি ক্ষয় রোগ নাকি দুটো আলাদা না দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে ক্ষয় রোগ যেটা সেটা অনেক সময় অনেকগুলো কারণে হতে পারে একটা মেন কারণ হতে পারে যে ক্যালসিয়ামের অভাব হতে পারে অনেক সময় ক্ষেত্রে কিন্তু এটা মেনলি মেয়েদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে ফিমেল যারা থাকেন তাদের ক্ষেত্রে এই ক্যালসিয়ামের প্রবলেমটা বেশি করে দেখা দেয় কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা একটু কম ছেলেদের ক্ষেত্রে যেটা মেন কারণ হয় সেটা হচ্ছে ভায়োলেন্ট ব্রাশিং যেটা আমি আগের বারও স্কেলিং নিয়ে আলোচনা করার সময় বলেছিলাম যে ভায়োলেন্ট ব্রাশ যেন না করা হয় ভায়োলেন্ট ব্রাশ বলতে আমি মিন করতে চাইছি যেটা যে খুব তাড়াহুড়ো করে যেন ব্রাশ করানো হয় খুব জোর তাড়াতাড়ি করে জোরে জোরে কোনো রকম ব্রাশ করতে হয় বলে ব্রাশ করা এরকম জিনিসটা যেন না হয় ঠিক আছে এটাও করলে কিন্তু অবশ্যই এনামেলের আমি আগের দিন প্রথম দিন বলেছিলাম যে এনামেলের কিছু ফাইবার্স থাকে যে ফাইবারগুলো এক ধরনের অ্যালাইনমেন্টের মাধ্যমে থাকে তো সেই অ্যালাইনমেন্টের উল্টো দিকে যদি ব্রাশের ব্রিসলসগুলো পড়ে তখন কি হবে ওই অ্যালাইনমেন্টগুলো আস্তে 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 আলগা হতে থাকবে তখন কিন্তু এনামেলটা উঠে যাবে এবং যেটা আমরা ক্ষয় রোগ বলে থাকি আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকবে এনামেলটা তো এই জিনিসটা যেন না হয় সেই জন্য ভায়োলেন্ট ব্রাশিং একদম আমি মানা করেছিলাম আগের দিন এছাড়া আমি আরেকটা কথা বলেছিলাম যেটা হচ্ছে ভা ভার্টিক্যাল ব্রাশ করতে হবে যেটা হরাইজেন্টাল ব্রাশিং কিন্তু একদম চলবে না ব্রাশিং টেকনিকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কারণ হরাইজেন্টাল ব্রাশিং করলে কি হয় ওই যে আমি একটু আগে যেটা বললাম যে অ্যালাইনমেন্টের ব্যাপার থাকে এনামেল ফাইবার্সগুলো তো ওই ফাইবারগুলোর অ্যালাইনমেন্টে তখন কিন্তু উল্টো দিক দিয়ে তখন কিন্তু ব্রাশিংটা পড়বে ব্রাশের ব্রিসেলসগুলো তো সেক্ষেত্রেও একই প্রবলেম হবে জিনিসটা ক্ষয়ে যাবে এনামেলটা তো এটা যেন না হয় তার জন্য দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে একটা হচ্ছে টেকনিক এবং হ্যাবিট টেকনিকটা অবশ্যই হরাইজেন্টাল ব্রাশিং বাদ দিয়ে ভার্টিক্যাল ব্রাশিং করতে হবে আর হ্যাবিট যেটা আমি বললাম যে ভায়োলেন্ট ব্রাশিং বন্ধ করতে হবে একটু টাইম নিয়ে একটু সময় হাতে নিয়ে করতে হবে ব্রাশটা আর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা মানুষের প্রবলেম হয় আমি জানি আমাকে সব সবাই বলেন এসে সব পেশেন্টই বলেন যে ডাক্তারবু আপনি তো বলে দিচ্ছেন কথার কথা যে ভায়োলেন্ট ব্রাশ ভার্টিক্যাল ব্রাশ করতে কিন্তু আমরা ভার্টিক্যাল ব্রাশিং করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম অসুবিধার মধ্যে পড়ি ভার্টিক্যাল ব্রাশ যখনই করতে যাই যেহেতু অভ্যেসটা নেই সেহেতু কী হয় ব্রাশের যে বিশেষগুলো থাকে সেইগুলো গিয়ে মাটিতে খোঁচা খায় তো মাড়িতে রক্ত পড়ে মাড়িতে ব্যথা করে তখন বিরক্ত হয়ে সবাই না আবার হরাইজেন্টাল ব্রাশিংয়ে ফিরে যায় কিন্তু এইটা আমি বলছি এটা করবেন না দু একদিন একটু কষ্ট হয় সব কিছু জিনিস অ্যাডাপ্ট করতে গেলে মানিয়ে নিতে গেলে একটু সময় লাগে তারপর আস্তে আস্তে দেখবেন দু তিন দিন গাইড জোরে করারও তো প্রয়োজন না ওইটাই আমি বললাম ভালো ইন্ডাস্ট্রি করা যাবে না একটু সব করতে হবে আর আরেকটা কথা বলা ভালো বারবার তিন মাস অন্তর অন্তর কিন্তু অবশ্যই ব্রাশ চেঞ্জ করবেন এটা কিন্তু অবশ্যই এটার কি কারণ এটার কারণ হচ্ছে ওই যে বললাম ব্রিসেলসগুলো ব্রাশের খুব নষ্ট হয়ে যায় মানে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের দাঁতে তো এনামেল তো আমাদের শরীরের সব থেকে হার্ড পার্ট আর মানে সব থেকে শক্ত জিনিস যদি কিছু থাকে তো সেটা এনামেল এখন সেই এনামেলটা যেহেতু খড়খড়ে এবং যেহেতু খুব শক্ত তো ওখানে ব্রাশের ব্রিসেলসগুলো যখনই পড়ে না তখন এই ব্রিসেলসগুলো আস্তে 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 ক্ষয় হতে নষ্ট হতে থাকে তিন মাস একদম ঠিক আছে তিন মাসের বেশি কিন্তু ইউজ করবেন না বেশ আর যেটা জানতে চাইছিলাম যে ছিদ্র হয়ে যাওয়া দাঁতে এইবারে ব্যাপারটা হচ্ছে ছিদ্র কখন হয় ধরুন আমাদের সবসময় কি হয় দুটো দাঁতের মাঝে একটা কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট থাকে কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট মানে হলো দুটো দাঁত একটা জায়গায় গিয়ে টাচ করে থাকে একটার সঙ্গে একের সঙ্গে অপরের তো এই টাচ পয়েন
যখনই খাবার আটকে যায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখবেন ম্যাক্সিমাম মানুষের ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে যে এই যে আপনি ছিদ্রটার কথা বললেন যে গর্তটা এটা হয় কিন্তু দেখবেন দাঁতের মাঝখানে খুব কম হয় ম্যাক্সিমাম হয় দাঁতের সাইডে এটা কারণ এটাই যে যেহেতু দুটো দাঁতের মাঝে গ্যাপ থাকে না মারি দিকটা হালকা গ্যাপ থাকে কিন্তু ওপরের দিকটা টাচ থাকে ফলে খাবারটা গিয়ে ওখানে জমে যায় বেরোতে পারে না মানে ঢুকে এদিক দিয়ে কিন্তু বেরোনোর রাস্তা পায় না তখন ওখানে গিয়ে আটকা থাকে দীর্ঘদিন ধরে আটকাতে 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 থাকে তখন ওইখানে ওই জিনিসটা পচে যায় মানে একটু দুর্গন্ধ টাইপের হয় এবং সেখানে ব্যাকটেরিয়া অ্যাট্যাক করে তখন আস্তে আস্তে ক্ষয় করে দেয় তো এই জিনিসটা যেন না হয় তার জন্য সব থেকে ভালো জিন যার দাঁতে এটা হচ্ছে তিনি সব থেকে ভালো ফিল করতে পারবেন যদি দাঁতের ফাঁকে কোনো জিনিস আটকে থাকে দেখবেন আমাদের একটা অস্বস্তি হয় প্রত্যেকেরই হয় তো যদি এই অস্বস্তিটা হয় তখন কিন্তু অবশ্যই মুখটা কুলকুচি করে যেমন করে কুলকুচি করে না বেরোলে টুথপিক ইউজ করে সেটা না বেরোলে ফ্লসিং করে যেমন করো খাবারটা বের করে দিতে পারেন খাবার যদি ওখানে জমে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই ওখানে ছিদ্র হবে আর একটা কারণে ছিদ্র হতে পারে যেটা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে আমরা যদি দাঁত পরিষ্কার না করি পরিষ্কার ইন দ্য সেন্স অনেকে ভাববেন যে পরিষ্কার মানে আমি দুবেলা ব্রাশ করছি তাহলে হবে না এটা কিন্তু না দুবেলা ব্রাশ করবেন ঠিক আছে তার সাথে সাথে অবশ্যই একবার করে বছরে একবার করে আমি বলবো ছ মাস অন্তর আমি বলবো না বছরে একবার করে করলেই আপনাদের হবে বছরে একবার করে অবশ্যই গিয়ে ডেন্টিস্টের কাছে যান পরামর্শ নিন এবং একবার করে স্কেলিং করে নিন বছরে একবার ঠিক একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন কথা বলবো নমস্কার কে বলছেন নমস্কার হ্যালো শুনতে পাচ্ছি বলুন হ্যাঁ বলছি আমি নিউ টাউন থেকে বলছি লোকনাথ দাস হুম ঠান্ডা জিনিস খেতে গেলে গালের মধ্যে মানে দাঁতের মধ্যে শিশিরে নিয়ে একটা ভাব আসে সেটা যদি একটু বলে দিতে হ্যাঁ এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা আমি বারবার আলোচনা করেছি আজকেও একটু আগে বোধ হয় বলছিলাম কিন্তু শিশির ব্যাপারটা আমি ঢুকিনি সেন্সিটিভিটির ব্যাপারটা যেটা আমি আগের প্রোগ্রামগুলোতে ঢুকেছিলাম যেটা আমি বলছিলাম একটু আগে যে খাব যখন দাঁত আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে যেটা আপনি ক্ষয় রোগ বললেন ক্ষয় হতে হতে কী হয় দাঁতের ওপর সব থেকে ওপরে থাকে এনামেল এনামেলে ভেতরে ডেন্টিন আমি আগের দিন ভালো করে বুঝিয়েছিলাম ডেন্টিনের ভেতরে পাল্প থাকে এখন ঘটনাটা হচ্ছে যখনই আমাদের ওপরে এনামেলটা ক্ষয় হতে শুরু করে এনামেলটা ক্ষয় হলে ডেন্টিন বেরিয়ে পড়ে যখনই ডেন্টিন বেরিয়ে পড়ে তখনই যখন ওখানে জল বা কোনো ঠান্ডা গরম কিছু স্পর্শ হয় ম্যাক্সিমাম ঠান্ডাতে এটা বেশি হয় তবে কারো কারো ক্ষেত্রে গরমেও হয় গরম চাটা খেলেও হয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম যেটা দেখা যায় জল বা ঠান্ডা জিনিস বা মিষ্টি এই জাতীয় জিনিস যদি খায় কেউ সেক্ষেত্রে তখন কিন্তু সেন্সিটিভিটিটা প্রচুর বেড়ে যায় এর কারণ এটাই যে ডেন্টিনটা ওপেন হয়ে গেছে এনামেলটা ক্ষয় হয়ে গেছে তো আপনি একটা কাজ করবেন আপনি দেখুন প্রাইমারি ব্যবস্থা করা যেতেই পারে যেখানে কিনা টেম্পোরারি আপনি রিলিফ পাবেন সেখানে বিভিন্ন রকম বাজারে বিভিন্ন অ্যান্টি সেন্সিটিভিটির যে বিভিন্ন পেস্ট পাওয়া যায় সেগুলো তো অবশ্যই রয়েছে সেন্সিটিভ পেস্ট যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো তো আছে আর যদি আপনি পারমানেন্ট কোনো রিলিফ চান তাহলে অবশ্যই ডেন্টিস সাথে যোগাযোগ করুন লোকাল কোনো আপনার কাছের নিকটবর্তী কোনো ডেন্টিস সাথে যোগাযোগ করুন এবং ওনার সাথে ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে আপনি ডক্টর যেটা বলবেন সেটা করুন তাহলে পারমানেন্ট ব্যবস্থা হয়ে যাবে আর যদি আপনি বলেন যে না বাটো টেম্পোরারি আপাতত ব্যবস্থা করব তো টেম্পোরারির জন্য বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন সেন্সিটিভিটি মানে অ্যান্টি সেন্সিটিভ টেস্ট পাওয়া যায় পেস্ট পাওয়া যায় সেই পেস্টগুলো ইউজ করলে আপনার কাজ হয়ে যাবে আপাতত কম থাকবে বেশ একটা বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে বিরতির পরে আবারও ফিরছি সঙ্গে থাকুন